हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री से एग्जांपल नंबर टेन तो क्वेश्चन इज लेट अस कंसीडर द एग्जांपल थ्री ऑफ सेक्शन थ्री विल द रील्स क्रॉस ईच अदर तो ये हमने क्वेश्चन किया था ये हमारा चैप्टर थ्री का एग्जाम्पल नंबर थ्री टू रील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस अब हमें यहाँ पे यहाँ हमने जोमेट्रिकली या ग्राफिकली इसको सॉल्व किया था यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मैथड से इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या ये रील्स क्रॉस करेगी तो क्रॉस वो तब करेगी यानी कि उनका कोई हमें सॉल्यूशन मिलेगा यानी वो इंटरसेक्ट करे या कॉन्साइड करे सॉल्यूशन मिलेगा तब वो क्रॉस करेगी अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्रॉस नहीं करेगी तो हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी तो है एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो और सेकंड इक्वेशन है हमारी टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन है इक्वेशन नंबर टू है तो आप यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशन को हम बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं आप कोई भी मैथड लिखते हो एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं इसको सब्सटीट्यूशन मैथड से सॉल्व कर रही हूँ ओके okay, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम ले लेते हैं क्योंकि एक्स का कोई वेरिएबल नहीं तो यहाँ से इजीली हो जाएगा सब्सटीट्यूट करने के लिए वैल्यू लेना तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस टू वाई इधर आके माइनस टू वाई हो जाएगा माइनस फोर इधर आके प्लस फोर तो फोर माइनस टू वाई हो गया इक्वेशन नंबर थ्री तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू को फर्स्ट uh, हमने फाइव वैल्यू फाइंड की तो इसको हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे तो पुट एक्स इक्वल टू फोर माइनस टू इन इक्वेशन नंबर टू तो हम यहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे फोर माइनस टू वाई पुट कर दो तो टू इंटू फोर माइनस टू वाई प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ना इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फोर इंटू टू एट माइनस टू इंटू टू फोर वाई प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो तो माइनस फोर वाई से प्लस फोर वाई कैंसिल होगा यहाँ भी हमारा वेरिएबल कैंसिल हो गया जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर नाइन में हुआ था एट माइनस ट्वेल्व तो प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व में से एट गया तो फोर लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि ट्वेल्व बढ़ा है तो माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो अब आप यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करके देखो जो हमने पहले किया वो और जो हम ये अभी सॉल्व करें तो इससे पहले वाली इक्वेशन में हमारा स्टेटमेंट ट्रू था एटीन इक्वल टू एटीन ये होता है हमारा एटीन नंबर एटीन के इक्वल होता है बट इस स्टेटमेंट देखो क्या माइनस फोर जीरो के इक्वल होता है नहीं होता ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि माइनस फोर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे विच इज विच इज नॉट करेक्ट तब ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट right आएगा कोई नंबर किसी नंबर के इक्वल आ रहा तो सही है बट ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इसका मतलब यहाँ हमें कोई भी सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन हमें यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा क्यों तो मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखाती हूँ तो हमने ग्राफिकली देखा था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरल थी पैरल थी तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी सॉल्यूशन मिलने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है या तो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करनी चाहिए या फिर लाइंस कौन साइड करनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए बट जब लाइन्स की ये कंडीशन होगी वो पैरल होगी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट या ओवरलैप नहीं करेगी तो हमें वहाँ से एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो ग्राफिकली तो आपको ये देखना है कि अगर लाइन्स पैरल है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा और अगर आपने सॉल्व करके देखा है तो अगर आपका स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग आ है, ये स्टेटमेंट हमारा राइट right नहीं है माइनस फोर जीरो के इक्वल नहीं है तब भी हमें यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो विच इज नॉट करेक्ट ये हमारा करेक्ट नहीं है तो देर फॉर देर फॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन कोई भी इनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो हमें क्या क्वेश्चन कर रहा है विल द रील्स क्रॉस इज अदर सो द ये फाइनल आंसर में आपको लिख कर बताना है क्योंकि जो आपको पूछा है वो आपको यहाँ मैंशन करना जरूरी है सो द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर ओके तो आई होप आपको क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया होगा नाइन में भी और टेन में भी अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू